哈喽，大家好，我是贾西，带来一局非常精彩的小快递。我们这一局呢，随机的是个红色，然后呢是个美国哈。开局呢，我们观察一下，发现这个右边呢是个苏军哈。本身呢，我是想把这个兵营啊往右边放，抢个地盘，但是看他那个兵营的速度呢，好像呢还有点快，所以说呢，我们就不着急，对吧？不去抢了。这个盟军抢苏军呢，要观察。如果对方手速慢的话呢，我们肯定要去抢抢。现在呢，我们就不抢了。这家伙呢，两个地堡，他在整旁边那个紫色哈，我们就先造矿场，然后准备造重工。注意看左边这个蛋蛋色，这个蛋蛋色呢就非常有趣了。他造了电厂兵营之后呢，他直接把基地啊拉到那个蓝色家里面。你看，卖了基地之后呢，一个工程师啊，他把蓝色的兵营占了，这样子这个蓝色呢，他就非常难受。蓝色因为前面呢他是造围墙，卡了个 bug 出矿场，所以说呢没放地堡。注意看这个蛋蛋色，他在后排呢又来了个工程师，他这个打法呢完全就是搅屎棍的打法，自己呢没想着赢啊，就想呢祸害一下邻居哈。这个蓝色现在没有兵营哈，然后这个蛋蛋色呢在这里想造兵，好，注意看又来了个工程师，但是这个蓝色呢已经开始放狗了，所以说呢这个蛋蛋色肯定呢就没什么作用了。这个蓝色的，它其实啊是个法国哈。你看现在这个蛋蛋色基本上呢没了，而旁边注意看这个绿色，这个绿色呢就非常有意思啊，它跟紫色在整，人家紫色甩了个船厂，把它油井整掉了，这家伙呢要过来打我，你现在打什么？人家光临棒一放，他主要没油井了，直接自爆。这个绿色没了之后呢，现在外面总共呢有三家，这里面最强的呢就是这个黄色的，这个家伙呢。已经有三个油井，大家说这个局面怎么玩？三油井，你看他的肥坦克这么多，而我们呢只有三个小飞熊。这个紫色呢是有两根棒，你看这个黄色，直接坦克冲着过去。这个紫色还可以啊，他在黄色家里面甩了个船厂，这样子最起码呢造驱逐舰还可以打掉黄色一个油井啊。现在紫色家里面感觉已经不太好顶了，而这个黄色你看，他来了个工程师，想把这个油井占了。但是那个紫色呢，他在那个油井边上有小兵啊，把那个工程师给整掉了。还好这个油井呢，他没占到哈。刚刚我们是用一个偷车，让那个黄色把重工卖了。其实这样子呢，我是比较亏的，毕竟呢，他这个经济比我好啊。但是呢，要让他的坦克数量稍微少一点。我们三个坦克赶快往后退，然后再来一个工程师。现在我们造坦克根本是没什么钱啊，只能呢利用这个小兵。这个黄色我感觉呢相当厉害啊，打这个小快递啊。他想在上面造一个船厂，利用这个潜水艇呢打掉那个驱逐舰，但是没用啊。他那个驱逐舰主打一个就是强行换油井啊。你看他上排那个油井对吧？没了。然后我们打掉中间的地堡，现在只能往后退。主要我现在坦克不多，这个小兵呢也不多，这一点小兵出去没什么用啊。主要他中间对吧可以放地堡，加上一个牛车，你看这家伙有钱啊。他在上排呢又造了一个重工啊。那么到这回呢，我就希望这个蓝色马上呢来一个大炮。如果说他这个大炮一出的话，中间那个油井呢，黄色肯定是守不住啊。注意看这个黄色，他想过来炸这个油井，砰的一声，这个紫色呢直接自爆。这个紫色这一局真的是也是打得相当不错啊，他把这个黄色呢霍霍了好多钱。这个黄色又是造工程师啊去炸油井，又在那个水里面造那个潜水艇啊，所以把他的钱呢也是费了不少了。不过现在黄色的依然是优势，毕竟呢，它有两个油井。注意看，对方拉着牛车扛伤害，想利用这四个坦克过来整我哈，但是没关系哈，我们家里面主场优势，手上呢掐着地堡，而且有这么多小兵，对方在后排呢又来了一个坦克，他这个坦克呢，很明显呢就想强攻啊，来嘛，我们小兵卡住路口，但是利用小兵一直卡呢，肯定也不行啊，因为他那个牛车是机关枪，可以疯狂的扫射。所以说呢，我们还是要造棒，但是造棒的话呢，那就肯定没办法造坦克了。而且造一根棒的话呢，到后面还得补电厂。所以说这个矿场我们先把它卖掉。对方你看拿坦克强行压，这家伙呢操作的还是比较细的。他这个一星坦克呢拉回去慢慢一修。假如说再压点小兵呢，马上就要升三星了。现在我们这个小兵对吧，就只能在家里面。主要是什么呢？太少了。要是多一点呢还好。然后我们这里设定路径，准备找机会，看能不能呢把他那个重工啊继续给偷了。对方现在五个坦克，注意看他这五个坦克
，他看到我左边那个棒是吧？他就跑到右边来，这个右边我们这个棒呢打不到，他打我，我们也打他。你看，点中他的扭蛋车，他跑，我们就打掉这个牛。这个牛车其实对我威胁呢，那是相当大。现在我们继续退守家里哈，手上我们准备造第二根棒，但是没钱，我们先来一波伞兵。这一波伞兵呢，本身我的想法就是什么呢？放在这里呢，吸引他那个坦克过去防守，然后我们这个坦克呢就可以把他那个残血的牛车整掉。结果你看这家伙，他把这个残血的牛车呢拉回去修啊。他家里面是放了个地堡，没关系啊。我们这个多个人准备过来把他这个重工一摸，好下车。但是你看这个黄色手速相当慢，我们这个工程师啊，我感觉一只脚都踏进去了，结果呢他又卖了。这样呢，稍微的影响一下也不亏哈。然后我们准备再来一个工程师，但是现在你看特别特别卡钱啊！对方这个牛车已经修到满血了，你看我这个画面，时不时的就瞟向他这个蓝色家里面。我是多么希望他甩个船闯，或者呢造一个大炮，但是这个蓝色呀、啊，真的是让人的好生气。他半天不动，他其实手上我感觉应该是有钱哈、啊，难道他就眼睁睁看着这个黄色打我，最后呢再把他收拾掉吗？这个黄色想要进攻的话，肯定不得行啊！你看，我们点掉一个，然后往后一退。目前呢，手上稍微有点卡钱，我们只需要第二根棒一放呢，他肯定就打不下了。小兵往前，然后坦克在后。算了，先往后面退一下。目前呢，确实啊，太卡钱了，所以说呢，我们就把这个重工啊，干脆卖了。这个重工其实留着的作用也不是很大，因为我造坦克呢，肯定是打不过啊，造高科根本是没有钱。我们必须先造一根棒，把家里面的守一下，然后先把坦克修修，就靠这三个小灰熊了。对方这个时候呢，把残血坦克呢也是拉回去修啊。你看他家里重工啊、雷达全部造好了，这个架势接下来呢就要造那个微商火箭了。然后这个蓝色飞行兵在天上动了动，来嘛兄弟，你赶快造个大炮好不好？你这个大炮最起码呢可以把它中间那个油井整掉。如果是一对一的情况下，大家都一个油井呢，我们一点不慌，因为这个黄色呢，它不是伊拉克，它没办法呢造那个辐射。结果呢，这个蓝色真的是让我大失所望，它竟然呢又造了一根棒，一根棒一千五啊，一个大炮呢两千多五百，多五百块钱的话，它只需要把家里面那两个地堡卖了就可以造大炮了。这个家伙真的是让人好生气啊，尤其是接下来啊这个蓝色的选择，真的是让人气得吐血啊。现在我们就是放伞兵防守啊，他呢现在那个黄色准备造微商火箭过来炸我啊，但是刚刚我们是造了一个土飞机，所以说你看他造了两个履带车，他这两个履带车一造的话，我们这个土飞机就不能上去炸了，根本呢炸不了。然后我们把伞兵呢继续放在家里面，其实这个局拖下去呢，我们这一局真的是没得玩，因为他的钱呢比我多，而且他的建筑呢也比较多啊。所以说打到这里呢，我们就准备集合一下小兵，想去呢给他一点压力。毕竟这个小兵呢，反正都是免费的。这个小兵往前，然后坦克在后，好，小兵一蹲，对方这个坦克强行过来。我们瓜林棒加小兵，漂亮，来了个三星小兵。你看这一波我们是不是要赚了呀？不过他这里呢还有个一星啊，他这回呢有两个微商火箭，我们先把坦克修一修，不着急。他现在两个微商火箭也不敢过来，毕竟他的坦克不多哈。这个蓝色半天呢还是没有动，这个小兵我们先往前，坦克在后，你看他用微商火箭射我对吧？好，小兵一蹲，看一下他坦克要不要过来。他现在有两个坦克，我们来一波伞兵，他用微商火箭炸我，我们坦克在后排，这家伙呢拿着履带车啊强行过来压。现在我们只能往后退啊，然后飞机起飞，炸掉这个微商火箭，然后小兵再往前，哎呀，这个家伙呢还会躲弹啊。这一波总体下来呢，我们也不亏啊，毕竟把他的履带车整掉了。我们接下来呢，就可以用这个飞机慢慢的炸他微商火箭。他现在微商火箭已经对我呢没什么威胁啊。好，炸掉一个，是不是赚了呀？现在我呢又希望抽啊这个蓝色，赶快来造个大炮，不然我这一局啊根本呢也是打不过的。你看对方，他有钱哈，在前排呢造了一根棍子。他这个棍子一放的话，我这个飞机呢就不太好炸，而他的话只需要呢慢慢的攒这个微商火箭，多攒两个呢我们就不好顶了，所以说我们没办法，只能造一个爱国者哈。你看对方有操作的，他这个微商火箭呢一直在这里走位哈
。现在我的伞兵用好了，对方在后排呢又来了一个微伤火箭，目前呢两个。然后我们把伞兵呢就放在后排啊，这波伞兵放在后面呢，主要是吸引他的注意力，看到没有？他这个坦克回去防守呢，我们就上去点掉他的微伤火箭。好，他的坦克过去防守了，但是你看有操作的，他分了一个坦克过去防守，而且呢，正好是那个一星完了呀。这个一星坦克要是成三星的话，那这一局是不是根本就没得玩了哈？我们赶快找准这个时机，点掉微伤火箭，点掉一个，好，再点掉一个，完了，他上面那个坦克是三星的呀。这个三星坦克一出，感觉我们接下来更加的不好打了。虽然说点掉他的微伤火箭了。但是呢，他有两个油井啊，钱比我多哈、啊。我们只有用这个伞兵进攻啊。但是你看这个伞兵，对吧？需要时间啊。每次架一次伞兵呢，他的钱就比我多很多啊。所以呢，我们就把基地动了一下。动这个基地呢，有个想法就是造电厂，然后呢造一根棒延伸上去，看看能不能呢把那个防空棍给他整掉。其实整掉那个棍子呢也没有用，他可以卖了。卖完之后把那个防空棍呢往后面放。所以说我们往前延伸呢，真的没什么用哈。对方在后排造了微伤火箭，我们用飞机一炸，哎呀，可以啊！你看这家伙呢还会躲弹哈。现在我这个飞机感觉呢就不太好炸了，而手上呢钱也不多哈，没什么太多钱。注意看这个黄色，接下来这个黄色的操作呢，不得不说啊，非常的有想法，看到没有？他把基地慢慢悠悠的呢拉到我这个右边来，他拉到右边想干什么？很明显呢就是想锁住我这个土飞机啊。我们用土飞机炸掉一个微伤火箭，一换一也不亏哈。他这个基地呢，我们暂时还没办法过去整他，主要我这个坦克不多，只有两个。他这里呢有个大三星啊，这个三星坦克的话，我们这个小兵呢也是过不去。所以说接下来我们就准备往右边延伸一个电厂，加上光临棒。然后这个伞兵呢，我们暂时就继续放在家里面，先防守一波。对方在家里面，你看又来了微伤火箭。他这个微伤火箭越来越多呢，我们这个爱国者根本是顶不住啊！一个爱国者呢，只能防一个；他两个的话呢，我们这个爱国者其实呢就防不住了。他一个微伤火箭只需要八百，我们一个爱国者要一千啊！主要是呢，他有两个油井哈。我们放一根棒，然后小兵往前看看能不能整掉这个三星。哎呀，就差那么一点点。好，小兵往前。然后小兵一蹲，坦克在后，准备上去点掉这个三星。但是呢，你看他那个三星，他跑了呀。而且他拿着牛车过来，没关系啊。我们小兵打掉牛车，看到没有？来这个三星小兵，他现在这个三星呢是残血，我们赶快上去点掉他。这个三星坦克对我威胁太大了。打到这里，你看这个法国这个蓝色，他直接自爆。你说他自爆是不是让人气得吐血啊？你好歹呢把他那个油井整掉，结果呢这个家伙啊直接是拔线了。现在呢，我们这个劣势依然是非常大呀。对方还有两个犀牛，两个微伤火箭一炸呢，我们根本是顶不住啊。我们在后排呢放了一波伞兵，但是你看这个家伙呢操作的比较细节啊，分了一个坦克过去呢，守住我那个伞兵。我们找到一个机会，把他的油井一摸。这个油井一摸呢，我就想手上掐地堡，防止对方对吧？照那个工程师把他抢过来。这样子呢，我们看上去好像有两个油井。但实际上呢，我们那个油井呢，守呢其实也不太好守啊。主要呢，它有坦克哈，而且它在那个油井边上呢，已经放了个地堡，看到没有？对方来工程师，地堡一放，哎呀，算了，把这个地堡卖掉。这样子总体算下来，我们也不亏啊。先把这个电厂卖了。他这两个微伤火箭呢，我们就不太好守哈，必须再造一个爱国者。他想炸我的多功能，往后移退。然后伞兵呢又好了。这个伞兵呢，我们暂时就放在家里面，因为再放到他家里面，他拿坦克再一下呢，马上就要升一星了，再整点小兵，对吧？又要升三星。假如说他现在有个三星坦克呢，我们这一局啊，一点机会都没有啊。我们先放一个爱国者，先守一下，这样子呢，他这两个微伤火箭想从右边炸呢，其实已经炸不到了。他想炸我这根棒的话呢，大不了我们就卖掉，家里面还有两根光临棒。加上小兵呢，完全是守得住啊！接下来注意看这个黄色的操作，相当的细啊！他看到右边我们有这个多功能啊，加上那个爱国者啊，他感觉不好炸，他就准备呢跑到左边，我们先把他这个棍子呢给他敲掉。对方也是比较机智啊，把他卖了。你看他把基地拉到左边，他想在左边造那个防空棍啊。这里呢，其实大家看我们家里面还有一个重要的一个单位，就是这个牛车。
。像我们这个多功能啊、小兵啊，其实呢都是在对吧？战斗啊，但唯独这个牛车呢没有动。而殊不知啊，这个牛车真的，它到最后时候发挥了相当大的作用。注意看啊，我们拉着这个牛车准备过去呢，堵住它那个重攻。因为盟军的牛车一旦堵住那个重攻啊，它这个微杀火箭呢就出不来。所以说这个黄色呢。他就分了一个坦克去打我的牛，结果你看我们这小兵一路，哎呀，打掉微杀火箭，好，再打掉，再打掉，然后再把这个棍子一整。他现在呢，所有的注意力都在我那个牛车上面，他现在只能拉着基地跑了。他在右边有一个微杀火箭，多功能上去给他整掉。他这个坦克过来防守呢，我们就跑到家里面去就行了。注意看我们这个小兵啊，里面有三星对吧？好，小兵往前。这家伙呢还在这里发里福笑造微商火箭、啊，然后我们上去打掉这根棍子。刚刚我们造了个飞行兵，飞行兵上去打掉微商火箭。这个时候注意看黄色呀、啊，他也造飞行兵了，因为他在家里面其实呢有个盟军兵营哈，这样子对方呢好像可以造飞行兵稍微的守一下。但是呢，注意看啊，我们这里对吧有个多功能，多功能上去打掉飞行兵，然后飞行兵上去点掉微商火箭。好，再往前点掉一个，而且你看，我们刚刚放了一波伞兵哦，伞兵在这里打掉重工，他只能卖掉哈。注意看中间啊，我们来了个工程师，把这个油井一占，现在这个局面是不是反转了呀？我们两个油井啊，不过对方呢在这里造飞行兵啊，我们先用这波伞兵打掉矿场，然后手上造一个爱国者就可以了，看看能不能打掉兵营。这个兵营一整呢，他就没办法造飞行兵了。他现在这个飞行兵不多啊，只有一个，我们造两个就可以哦。他有两个哈，那我们造一个爱国者就行了哈。然后小兵再往前，看到没有？打掉电厂，他现在只有一个飞行兵了哈。然后我们飞行兵上去点中他，看到没有？又来了个三星小兵啊。现在这个黄色是不是他就没了呀？你看我们小兵打掉兵营，对方呢也是非常机智。想拿这个基地的压掉我的小兵，其实压了呢也没关系，因为我们你看又来了一波伞兵，对吧？哎呦，对方这里呢还出了个管子兵，他想压我，我们就往后退哈。然后这个小兵一蹲，他现在造狗的也没有用啊，而且我们可以延伸一个兵营，然后再造工程师啊。只不过这个时候对方呢直接领了盒饭下线了。好，这期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。